Hello guys, uh, <clears throat> welcome back again to my channel, Awful Hensha Lonyo, or Endive Paul Blag. Um, at to this videos, guys, I just want to um. Sa sabihin ko lang kung ano kung magkano yung sinasahod ko dito sa Hong Kong. As a domestic helper or a caretaker. So, with a further ado, guys. Yes, guys. Uh, kung talagang ikaw ay nag-apply na caregiver from the Philippines uh, kung midwife ka or nurse ka or may training ka sa may training kang 6 months sa caregiver caregiving or caregiver mga ang ano hindi to talaga mga 7,000 uh, 7,000 Hong Kong dollars so 7,000 7, Hong Kong dollars uh, roughly uh, 7,000 times 6.2 ngayon so mga 43,400 pero yung talagang domestic helper lang dito ang nakalagay talaga sa kontrata Katulad ko, nakalagay lang sa kontrata is minimum. Kasi ngayong taon na to, nung October, nung nag-renew ako, kasi pang ano ko na to eh, pang apat na renew ko na. So, pag natapos ko, mag 8 years na ako. So, naka 6 years na ako dito. So, bali, ang talagang mau lang dito, minimum, uh, minimum allowable wage is 4,630 plus may 1,000 plus na food allowance. Although naman yung food allowance, hindi naman po talaga binibigay yun. Kasi nga, libre naman kami ng pagkain dito. Applicable lang yun mga, sa mga foreigner, mostly sa mga foreigner, yung mga, mga expat dito. Binibigyan nila talaga yun sa mga helper nila. At talagang, kasi may mga ano pa yun, mga live out pa yun sila. O kasi magkaiba naman sila ng food, di ba? No, kaya yun, binibigyan talaga yung allowance, tapos binibigyan pa sila pang boarding house. Pero ka ako kasi, sa akin, sa case ko, kasi in check, so ano lang, 4,630 minimum lang. So, ang ano ko dito, ang una ko kasi dito, nung 2014, dumating ako dito, mag-aalaga ako ng lolo. Eh, after... 2 years, 2 years ko lang yung naalagaan na matay na siya kasi nagka-cancer. So, nung namatay yun, lumipat ako sa asawa kay Lola, kay Popo. Kasi patay na si Akong. Patay na si Lolo. Ngayon, ang sweldo lang dito is 4,630 ngayon. Itong, ngayon, itong, itong pagpirma ko na ngayon, itong October, itong October lang kasi Every October lang dito nag ano eh, nag, nag increase ng salary. But this year, due to pandemic, parang hindi, napag-anuhan ng labor department na hindi yung mag, hindi mag, mag, mag increase So, yun lang. Kaso nga kami dito kasi, although dalawa lang kami ni Lola, eh, nagpupunta ng hospital, tapos nag-exercise, nagpapaligo, kaya, tapos uh, naghihilot. Tapos ngayon lang kasi pandemic, itong 2020, talaga may mga bisita ako dito, every Friday, Saturday, tapos yung isang anak pa. Bali kasi hati-hati sila, hindi sila nagpupunta lahat. Kasi gawa nga na itong virus nga na to, hindi pwedeng mag, uh, magsalo-salo silang lahat na anim na anak. So, hati-hati sila, schedule, schedule. So, may Friday, may Saturday, at saka may ibang araw, yung isang nag-iisang lalaki. Ngayon, so may dagdag yun. Dinadagdagan ka, actually, dinadagdagan, may dagdag yun dun sa 
anak nung amo parang sponsor, may dagdag na isang libo, talagang may dagdag yun. So, tapos yung overtime pa, ang sa overtime kasi binibigay lang sa akin, is 150 for Sunday OT. So, pag nakatatlo ako, 450. Pag nakadalawa ako, kasi mayroon ako ditong karili, bo, mayroon akong humahalili sa akin pag nag-day off ako dito, yung helper dun sa kabila na 16 years na. So, nagpapalitan kami, alternate, alternate. So, sa isang buwan, minsan may limang linggo, minsan tatlo sa akin, minsan tatlo sa kanya, minsan dalawa sa akin, dalawa sa kanya. Ganon, palitan kami. Kasi so, alternate, alternate ang day off namin. Pag ako nag-day off this Sunday, next Sunday siya naman. So, ganon. Tapos, may overtime, may Sunday OT, tapos yung dagdag ng amo na isang libo, at may dagdag pa yung lola namin. May dagdag din yung lola namin, may dagdag din siyang 800, kaya parang lumalabas na parang 6,000 plus na rin yung sweldo ko. Kaya ganon. Pero, diba, okay na, okay na yun guys, diba? Kasang ko naman kikitain yun sa Pilipinas, diba? Maganda na rin, kaso syempre maraya pa tayong mga ano, kaya wala pa tayong naiipon. Pero kailangan talaga natin mag-ipon guys, kasi hindi na tayo bumabata. Nagkakaedad na tayo at may sakit tayo, may maintenance na tayo guys. Kaya hopefully, pag mga natapos na yung obligasyon at utang, makakaipon din ang kunyang. So kung talagang wag nyong i-compare yung ano ko, kasi ako maswerte talaga ako. Itong bahay na to is 990 square meter. Dalawang CR. May sarili akong CR. May CR din si Lola. Yung, yung kwarto niya guys, may CR yun. Parang master bedroom. Yung sa akin, lalabas pa ako ng kwarto sa hallway. Mayroon na nandun na yung CR. Maswerte lang talaga kasi Monday to Friday, kaming dalawa lang dito nagdi-dinner. Monday to Thursday, dalawa lang kami nagdi-dinner. Friday, mayroon na. Katulad ganina, nagpa-dinner ako kasi today is so Friday. So, bukas may magdi-dinner pero hindi ako magluluto kasi mag, magpo-food panda sila, mag-order lang sila. Oo, kasi hindi na nga sila kumakain sa restaurant, dito na sila sa bahay kumakain. ba diba? kasi sa restaurant na yun, mas lalong mahigpit kasi nagiging fourth wave na yung COVID dito. Kaya dalaw-dalawa na naman ngayon, may social distancing, talagang grabe ang higpit. May mga pulis, talagang ano ka, magmumulta kapag nahuli ka. So, Simula nung nag-pandemic, dito na sila kumain. Wala nang, hindi na ako nakatikim ng restaurant. Wala nang restaurant, wala nang yamcha-yamcha. Nagre-restaurant naman kami nung pinayagan yung apat noon. Yung pag nagpapadoktor, kumukuha kami ng maintenance ng gamot niya. Sa private doctor, private clinic, yun. Pagkatapos namin magpaano, kumakain naman kami. Tapos, ngayon kasi, kaya dito na sila. So, maswerte na talaga ako guys, masarili akong kwarto. Yung kwarto ko maluwang. Ako lang mag-isa, maluwang talaga, oldo may mga gamit, may mga gamit dito guys. <laughs> Pero hindi naman talaga yung katulad ng iba, alam mo naman dito sa Hong Kong, dito maswerte ka na dito at may kwarto ka kahit maliit lang. Kasi karamihan dito yung mga iba, talaga natutulog lang sa sala, tapos wala silang privacy, walang lagayan ng mga damit. Minsan nga may natutulog sa kitchen yung wala kang bed, wala kang ano, maraming kasi dito ang liliit lang ng bahay dito, ako kasi lalo na ako, nandito ako sa talagang nandito ako sa central, nandito ako sa mid-level kaya kung alam nyo yung mid-level mga 10 minutes lang or 15 minutes walk lang dito sa central talagang, syempre diba na mahal dito ang mga bahay at saka maliliit dito ang mga bahay kaya maswerte na talaga ako guys may sarili akong kwarto na 100 square feet Diba? Dalawa lang kami ni Lola pag kumakain Monday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, ganun. Hihahan nyo na, hindi naman din talaga mabigat yung trabaho. At saka yung kinikita ko dito, hindi ko naman talaga kikitain din sa Pilipinas sa pagiging kunyang lang or pagiging kasambahay. O kaya ako dito, kasambahay na caregiver pa. Kaya... Yun guys, yun lang yung may share ko. Basta, ang talagang ang sweldo is, ang minimum, ang MAU is, uh, minimum allowable wage is 4,630. Tapos yung overtime, kung talagang pina-overtime sila ng amo nila, kwenekwenta yun. Pero sa akin, 150 ang aking overtime. Eh kasi ngayon, ang rate is 6 point, minsan na 5 
6.89 na daw. Ganyan, ganyan. Pero sa akin naman sa cellphone ko sa WeChat, uh, 6.2 pa naman yung rate. So, mga ganun, kayo na lang magkwenta guys. So, yun. Uh, maano, pa, maano din, di ba? Mas, mas okay din naman kita paano, di ba guys? Na nandito tayo, nagtatrabaho tayo, na ganun, di ba? Kaya, yun, mabuhay mga bagong bayani. Di ba guys? Ganun. So, guys, thank you for watching. Thank you for watching. Sana po may natutunan kayo sa ishinare ko sa inyo ngayon na yung kung magkano ang sinasahod ng isang DH o caregiver dito sa Hong Kong. Kasi parang all around din naman eh. Namamalengke ako. Namamalengke ako. Tapos, uh, nag-grocery marketing, sabi nila. Marketing. Tapos, lahat naglilinis. Ganon, all around nga, no? lancha rin, pero konti lang, kasi nga dalawa lang naman kami. Nagiging busy lang ako pag Sunday, ah, pag sat, uh, Friday, kasi namamalingki ako, dahil may kumakain dito. Saturday, nag a sa kanila, kasi may tatlong pamilyang pumunta rito. Doon na ako nagiging busy. So, at saka yung isang lalaki, pagpunta dito yung anak na lalaki ni Lola, kaya... Doon na ako naging busy. Pero kung sa in a daily basis naman, okay naman. Maluwang naman ako, guys. Napakaswerte ko naman talaga din. Mabait naman din yung aking alaga. Mabait naman si Lula. Mapagbigay. Hindi naman madawon sa pagkain. Ako naman kasi ang nagmamarketing. Kaya, wala naman problema talaga, guys. Kaya maswerte ako. Hindi ko rin inaano na yung, yung swerte ko. May mga naghihirap din talaga dito. Pero talaga, guys, tiyaga at tiyaga lang talaga kasi kung wala tayong tiyaga, wala tayong lalagain diba, ganun lang naman talaga yun eh kailangan magtiyaga lang tayo pasensya, pasensya, pasensya talaga ang ating panghahawakan okay guys, so much for that and then, uh, thank you for watching, if you like this if you like this video, just click the and leave the comment below and click the bell for the further notification okay guys, thank you so much thank you Bye-bye.